junkfoodtaster.com von der 1962 und ich habe jetzt hier den Brand Mini Zwieback, ja Klassik. Das heißt nicht dran, aber hinten machen sie Werbung für ihre interessanteren Sorten und zwar haben wir noch den Müsli, Schoko und Kokos. Schoko habe ich glaube ich schon. Und dann gibt es ja noch diese Mikro Minis, aber das sind jetzt nur die nur die Minis. Ja, und mehr Werte interessiert mich mal kurz. Ah, ah, ja, ich muss mal ganz schön gucken hier. Ich bin ja der verrutscht. Hier ist kein Eiweiß drin. Nee, ach so, hier per Zwieback. Da ist natürlich nicht viel Eiweiß drin. 11% Eiweiß hat. Ähm, ganz schön viel Zucker. 16,3 Zucker und 6% Fett. Ja, das ist ja oldschool. Mit Kindern nach Kindergesichtern. So wie Kinderschokolade. Ja, es duftet. So wie es duften muss, so wie Zwieback duften muss, duftet es. Ja. So, und jetzt hier futtern. So, auf alle Fälle. Das, wo sich durch das Essen am meisten Sound sozusagen durch den Kiefer über den Schädel an die Ohren. Versteht ihr? Es ist regelrecht laut, das zu essen. Ja. Hm, ich sagen, so ein bisschen widerlich, das trocken zu essen. <lacht> ja, sehr vorstellen. Also man muss hier ja ziemlich, das ist ziemlich trocken. Man muss halt ziemlich viel. Am besten, ich muss jetzt Wasser zu trinken, das wäre so eklig. Ja. Ja. Ja, und es ist halt auch stinkend langweilig. Deshalb hat man ja auch drei andere Sorten erfunden, die interessanter sind. Ja, also sich das so reinzustopfen und dann so eine Pampe in der Kusche zu haben. Ich gehe mal nicht mal drauf weiter drauf ein. Ihr könnt euch das sicherlich vorstellen. So, es ist noch Plain Rusk. Vom I think at least the most favorite German Rusk company It's called Brand. Uh, and Brand is a brand which is uh, at, yeah, as it says 100 years old, so very old tradition. And they made Rusk. I think this is the original product. Rusk. Normally the Rusk is a little bit bigger. I think the normal Rusk would be like this. Three times bigger, but these are now the minis, so with small version. And they put out their classic, uh, and also three more like fancier versions: muesli, uh, chocolate, and cocos. Um, I think I refuse chocolate. And they also put out like micro minis. The micro minis are even, yeah, are very extreme, delicious. And this is kind of nasty because it's ultimate dry, and if you eat it, it makes extreme no uh, noise. Like all the, the sound is transported from your teeth directly into the ears. Yeah, it's kind of loud for the eater. Oh. Right. I think it's a little bit nasty because it's so dry. Um, yeah, I think you have to drink something along with it or do it in some um, milk or something. Yeah. 
<laughs> otherwise your mouth needs to produce a little really uh, a lot of water aka salivary juice yeah all right and it's just boring so just a draw but there are other options they made very good other products if you're interested, uh, you may just type in brand into the search field of my on my channel or on my homepage. So this was the review. Yeah, do you have a uh, rusk in your country as well? Have you ever seen something like this? Uh, if you never have seen this, it's like it's like hard bread. It's like, uh, but at the same time you can crunch it down. Yeah. Yeah. So it's not as hard as if you would have a roll which was uh, hanging around for two weeks. You can still eat it because it's very brittle. Yeah. Okay, uh, but now that's, that's the episode. Thanks for watching.